सबसे निकटवर्ती ज्योतिष्क वस्तु ज्योतिर्मय वस्तु आलोकमय वस्तु से चांदर मध्य सुंदर छे देखते रेवायत आक्तव्य आभिन्न एक चांद दिखे देखी एक बार उन्नार दिखे देखी उन्नी एक लाल कपड़ पड़े तक लाल कपड़ पड़ा जित छायछबी आकाश गंगा छाय पथ एक प्रान प्रांत आकाश गंगा छाय पथ तो धूलिकना गैस एवं गैस आमा गैस आजार हजार कोटी तारा तरह होते कोटी कोटी सौर जगत सौर जगत मत कारण चारिदीकेगत आह उपग्रह धूमकेतु ग्रहाणु उल्का डार्क मैटर जेटा समाधान ना बोली समय कारण सब चे निकटतम गलि कल पोछाते आलोर गति चल रहे पचिस हजार बचर एवं तरह से छोट छाय पथ दो छोट छाय पथ सत्तर हजार बचर लागे आलोर गति चलने पर पचिस लक्ष बचर लागे आलोर गति चलने पर बड़ गलि पर निकटवर्ती बड़ गलि पोछाते खोला चोखे देखा जाए सब चे दूर वस्तु खोला चोखे देखा जाए समि कोटी हजार हजार कोटी कोटी तारा तो देखा जाए तारा हिसाब समि हिसाब से देखा जाए सब चे दूर वस्तु जेटा देखा जाए पृथ्वी थे गलि एक प्रतिच्छबी एंड्रोमेडा गलि तरह गलि देखिए गतकाल 
পৌঁছাতে এক কোটি কুড়ি লক্ষ বছর লাগবে আলোর গতিতে চললে এই গ্যালাক্সিতে পৌঁছাতে ছয় কোটি তেইশ লক্ষ বছর লাগবে এক কোটি কুড়ি লক্ষ আর এইটা হলো ছয় কোটি তেইশ লক্ষ বছর তো ছায়াপথ আমাদের ছায়াপথের মতো অন্যান্য ছায়াপথ ছোট আকারে ছায়াপথ এখানে এসে আমরা থেমেছিলাম গতবার ছোট আকারে ছায়াপথ কয়েক কোটি তারা তার মধ্যে বিশাল ছায়াপথে এক কোটি কোটি তারা এক কোটি কোটি একের পর তেরোটা শূন্য একশো ট্রিলিয়ন গ্যাস ধুলিকণা কোটি কোটি সৌরজগৎ গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু গ্রহাণু উল্কা ডার্ক ম্যাটার যেটা লিখি না এখানে সবচেয়ে বড় ছায়াপথ আইসি ওয়ান যার আয়তন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আলোক বছর আমাদের ছায়াপথ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত এক লক্ষ আলোক বছর লাগবে যেতে পারি দিতে পারি দিতে এইটা পারি দিতে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আলোক বছর লাগবে এইটা শেষ করেছিলাম গতবার তো বিশ্বের আহ বিশ্বে কতগুলো ছায়াপথ এটা আমরা শুরু করি নাই কতগুলো ছায়াপথ পর্যবেক্ষণীয় বিশ্ব মানে আমি আমি যা কিছু বলছি বা জ্যোতির্বিদরা যা কিছু বলেন এই বিশ্ব সম্বন্ধে সেটা তারা যে অংশটা এই বিশ্বের অংশটা পর্যবেক্ষণ করা যায় সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে সেই পর্যবেক্ষণীয় বিশ্বর থেকে হিসাব করে বলেন এর বাইরে যেটা দেখতে পায় না সেটা সেখানে যে কত কি আছে আল্লাহ জানে পর্যবেক্ষণীয় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে আগে হিসাব ছিল যে কুড়ি হাজার কোটি ছায়াপথ ছায়াপথ তারা না এক একটা ছায়াপথে হাজার হাজার কোটি কোটি তারা তো শুধু ছায়াপথই যেটা হলো তারার সমষ্টি ছায়াপথ হলো তারার সমষ্টি হাজার হাজার কোটি কোটি তারার সমষ্টি এক একটা ছায়াপথ এরকম কুড়ি হাজার কোটি ছায়াপথ এটা আগে হিসাব ছিল মানে কুড়ি হাজার কোটি ছায়াপথ যে সংখ্যাটা ছিল তার দশ গুণ বেশি তার মানে দুই লক্ষ কোটি ছায়াপথ প্রত্যেকটাতে হাজার হাজার কোটি কোটি তারা তো মোট তারার সংখ্যা তারা দেন একের পরে চব্বিশটা শূন্য দিলে যত হবে তত তারা পৃথিবীতে এত বালু করা নাই তারা পৃথিবীতে কত বালু কত সমুদ্র সৈকত কত লেকের পারে বালু কত নদীর পারে বালু ইভেন গড়াই নদীর পারে বালু এটা পদ্মার থেকে বেরিয়ে এসছে এরকম কত নদী আছে সারা পৃথিবীতে কত লেক কত সমুদ্র কত মহাসাগর কত সৈকত কত বালু এত এত বালু করা পৃথিবীতে নাই যত তারা আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছে বেশিরভাগ ছায়াপথ আয়তনে তিন হাজার হতে তিন লক্ষ আলোক বছর আয়তন আলোর গতিতে চললে পরে কোনটা ছোট তিন হাজার বছর লাগবে আলোর গতিতে চললে কোনটা বড় তিন লক্ষ আলোক বছর লাগবে আমাদেরটা আবার বলেনি এক লক্ষ বছর চলতে হবে আলোর গতিতে আমাদের ছায়াপথ এক প্রান্ত থেকে আর আরেক প্রান্ত যেতে একটার থেকে আরেকটার দূরত্ব অনেক একটা ছায়াপথের থেকে আর একটা ছায়াপথের দূরত্ব অনেক একটা তারার থেকে আর একটা তারার দূরত্ব অনেক সূর্যের পরে যে কাছের তারা সেটাতে পৌঁছাতে এক বছর লাগবে আলোর গতিতে যেতে এক বছরের বেশি সময় লাগবে তো একটা সূর্য থেকে আর একটা সূর্যের আহ বলে তফাৎ অনেক দূরত্ব এবং একটা ছায়াপথ থেকে আর একটা ছায়াপথ তো আরো বেশি দূরত্ব মধ্যবর্তী জায়গা গ্যাস দ্বারা ভরা সবচেয়ে বড় যে ছায়াপথ সবচেয়ে বড় যে তারা 
সবচেয়ে বড় যে তারা সবচেয়ে বড় যে ছায়াপথ তার কথা তো বললাম এর আগে সবচেয়ে বড় যে তারা ইউসি স্কুটি সূর্যের থেকে সতেরোশো গুণ বড় এবং লক্ষ লক্ষ গুণ শক্তিশালী সতেরোশো গুণ বড় তো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি একটা বস্তু যেটা থেকে আলো বের হয় সবচেয়ে বেশি আলো বের হয় সেগুলোকে বলা হয় কোয়াজার এক একটা সূর্যের থেকে হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী ও সরি সূর্য থেকে না আমার এক একটা ছায়াপদের থেকে আমাদের ছায়াপদ যদি ধরি তা আমাদের কুড়ি হাজার কোটি থেকে চল্লিশ হাজার কোটি তারা আছে শুধু তো তাহলে কত শক্তি আছে আমাদের ছায়াপথে এক একটা কোয়াজার তার থেকে হাজার গুণ বেশি শক্তি রাখে হাজার গুণ বেশি শক্তি রাখে একটা আলোকময় বস্তু আল্লাহ তালা যেগুলাকে বলা হয় কোয়াজার ছায়াপথের মধ্যে মধ্যভাগে অবস্থিত অত্যন্ত উজ্জ্বল শক্তিশালী সক্রিয় বস্তু তো এটাকে ধরা যেতে পারে যে বিশ্ব জগতের সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী সক্রিয় বস্তু কোয়াজার আর সবচেয়ে ছোট কি সেটাকে আগে আমরা জানতাম অ্যাটম এখন গত কয়েক বছর ধরে দেখছি যে বৈজ্ঞানিকরা বলছেন যে কোয়ার্ক নামক বাংলা প্রতিশব্দ নাই বস্তু সবচেয়ে ছোট অ্যাটমের থেকেও ছোট অ্যাটমের থেকে ছোট আছে প্রোটন নিউট্রন কোয়ার্ক হলো তার থেকেও ছোট এবং এটা কিরকম ছোট মানে কিরকম সূক্ষ্ম যে পরীক্ষা করে এটা মাত্র দুইবার এক্সপেরিমেন্ট করে মাত্র দুইবার এই এইটার অস্তিত্ব যে আছে সেটা প্রমাণিত হয়েছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এক্সপেরিমেন্ট করে মাত্র দুবার এটা যে আছে সেটার প্রমাণ পাওয়া গেছে তো এটা এরকম ছোট সম্বন্ধে কত কত যে সূক্ষ্ম সে সম্বন্ধে বলতে গেলে এক্স রের সাথে তুলনা করি এক্স রে করা হয় মানুষের হাড্ডি ভাঙলো কিনা এবং অন্য জায়গায় যেখানে এক্স রে করার দরকার নেই সেই সব জায়গায় লেড লেটের বাংলা মনে হয় পারুদ নাকি লেটের বাংলা বাংলাটা তো ভুলে গেলাম লেড আধা ইঞ্চি লেডের ঢাকনা দেয়া হয় কাভারিং আধা ইঞ্চি যাতে যে সব জায়গায় এক্স রে না যাওয়া উচিত সেই জায়গায় যাতে এক্স রে যেতে না পারে যেখানে এক্স রে করা উচিত হাড্ডি ভাঙলো কিনা শরীরে সেটা দেখার জন্য এবং সেই জায়গা দিয়ে শুধু তাহলে এক্স রেটা ভেদ করবে এবং ওই ওই যে আধা ইঞ্চি যে যে লেড সেই লেডের ভিতর দিয়ে এক্স রে যাবে না আধা ইঞ্চি লেড কোয়ার্কটা এত সূক্ষ্ম যে বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে দুই মাইল চওড়া লেডের দেয়াল যদি তৈরি করা হয় দুই মাইল চওড়া দেয়াল সেটাও ভেদ করে চলে যাবে এই কোয়ার্ক এত সূক্ষ্ম আর এক্স রে সেটাও একটা রে সেটা আধা ইঞ্চি লেডের দেয়াল ভেদ করে যেতে পারবে না আর কোয়ার্ক দুই মাইল চওড়া লেডের দেয়াল ভেদ করে চলে যাবে এত সূক্ষ্ম এটাকে বলা হয় সবচেয়ে ছোট বস্তু যা আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন কোয়াজার হয়তো সবচেয়ে বড় বস্তু বিশ্ব জগতে যা আল্লাহ তালা তৈরি করেছেন এর থেকেও বড় হলো এক একটা ফেরেস্তা রসুল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি জিব্রাইল আল্লাহ সাল্লামকে দেখেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে উনি দুবার দেখেছেন একবার সম্ভবত মিরাজে যাওয়ার সময় আর একবার দেখেছিলেন দুইবার তো রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে তার মাটি তার পা হলো মাটিতে এবং তার মাথা হলো আকাশে এই প্রথম আকাশের শেষ প্রান্তে আমরা কিন্তু এত কিছু যে আলাপ করছি গতবারের থেকে সেটা হলো যে প্রথম 
আকাশটা কত বড় সেটা সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়ার জন্য তো কোয়ার্ক কোয়াজার এই কোয়াজার আর একটা প্রতিচ্ছবি এটা একটা প্রতিচ্ছবি এটা আর একটা প্রতিচ্ছবি কিরকম এটা যে উজ্জ্বল আপনারা ধারণা পেতে পারে যে একটা একটা ছায়াপথে কুড়ি হাজার থেকে চল্লিশ হাজার কোটি তারা তার থেকে বেশি আলো শক্তি এটা থেকে বের হয় তো আমরা এইভাবে যাত্রা করছি মা শূন্য জানে সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে বিশ্বের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছি আমরা বিভিন্ন এই যে জ্যোতির্ময় বস্তু যেগুলা সম্বন্ধে কিছু কিছু বললাম এগুলা পাড়ি দিয়ে তো এক কোটি বছর যদি এভাবে চলতে থাকি আলোর গতিতে তো প্রথম বিশ্বের শেষ সীমায় প্রথম আসমানের শেষ সীমায় আমরা পৌঁছাবো না এক কোটি বছর ধরে চললে পরে আলোর গতিতে দশ কোটি বছর ধরে চলি তাও পৌঁছাবো না একশো কোটি বছর ধরে চলি তাও পৌঁছাবো না হাজার কোটি বছর ধরে চলি আলোর গতিতে তাও পৌঁছাবো না শেষ সীমায় দুই হাজার কোটি বছর চলি আলোর গতিতে তাও শেষ সীমায় পৌঁছাবো না তিন হাজার কোটি বছর আলোর গতিতে চলি তাও বিশ্বের শেষ সীমায় পৌঁছাবো না চার হাজার কোটি বছর যদি চলি তাহলে কাঁচা কাছাকাছি পৌঁছাবো কাছাকাছি চার হাজার কোটি বছর যদি আলোর গতিতে আমরা চলি কাছাকাছি এসছি আমরা চার হাজার ছয়শ কোটি চার হাজার ছয়শ কোটি বছর ধরে চললে পরে শেষ প্রান্ত যেখান থেকে আলো পৃথিবীতে আসছে সেখানে আমরা পৌঁছাবো আলোকময় বস্তু যেখান থেকে আলো আসছে পৃথিবীতে সেখানে পৌঁছাবো সেটাও হয়তো সবচেয়ে শেষ প্রান্ত না সেটাও হয়তো সবচেয়ে শেষ প্রান্ত না কারণ এই বিশ্বটা এক্সপান্ডিং এটা বাড়ছেই বাড়ছেই চারিদিকে বেলুন ফুলানোর মতো বেলুন যখন আমরা ফুলাই মুখে দিয়ে তো বেলুনের চারিদিকটা ফুলতে থাকে এবং যদি চারিদিকে ফোটা ফোটা থাকে সেরকম মনে করি এক একটা ফোটা এক একটা ছায়াপথ এক একটা ছায়াপথ একে অবরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বেলুনটা যত ফুলছে এক একটা ছায়াপথ তত দূরে সরে যাচ্ছে বিশ্বটাও সেরকম ছুটে যাচ্ছে এটা বাড়ছে এটার আয়তন বাড়ছে এবং বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে বলেন যে ঘন্টায় লক্ষ লক্ষ মাইল বেগে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে এগুলা ছুটে চলেছে ঘন্টায় লক্ষ লক্ষ বছর লক্ষ লক্ষ মাইল বেগে ছুটে চলেছে তো মনে করি চার কোটি ছয়শ চার হাজার ছয়শ কোটি বছর একদিকে ছুটলাম আমরা শেষ আলোকময় বস্তুর কাছে পৌঁছালাম তাহলে অন্য দিকে যদি ছুটি তো এরকম পরিমাণ আয়তন হবে চার হাজার ছয়শ কোটি বছর তো মোট তাহলে দুই দিক ধরলে পরে নয় হাজার দুইশো কোটি বছর আমাদের ছুটতে হবে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত সেটা হবে বর্তমান বিশ্বের রাফ একটা আয়তন একটা হিসাব যেটা পর্যবেক্ষণীয় যেটা যেটা সবচেয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবিন দিয়ে দেখা যায় বেলুনের মতো ফুটছে কি বলছিলাম যে যেটা দেখা যায় যেটা এর বাইরে দেখা যায় না সে তো হিসাব আমরা বলতেই পারবো না এবং এরা এর আগে বলেছিলাম আমি যে এই বছর আরো শক্তি আরো শক্তিশালী দূরবিন পৃথিবীর কক্ষে ছাড়া হয়েছে যার দ্বারা বৈজ্ঞানিকরা আরো দূরের বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে পারবে হিসাব করতে পারবে তো এই হলো যে বিশ্ব আমরা বা বৈজ্ঞানিকরা পর্যবেক্ষণ করতে পারে সেটার একটা একটা হিসাব নিকাশ তো সুরা আল মুলকে আল্লাহ তালা বলেন সাতষট্টি নম্বর সুরা পাঁচ নম্বর আয়াতে কাছাকাছি অর্থ আল্লাহ তালা বলেন এবং নিশ্চয় আমরা প্রথম আসমানকে বাতির দ্বারা সাজিয়েছি প্রদীপের দ্বারা অন্য জায়গায় বলা আছে 
এরকম কথা কিন্তু একাধিক জায়গায় কোরআন শেষে বলা আছে বাতির দ্বারা আশ্বাস দিয়েছে তার মানে যা কিছু আমরা এখন বর্ণনা করার চেষ্টা করলাম সব প্রথম আসমানের নিচে প্রথম আসমান থেকে দ্বিতীয় আসমান আমাদের যাওয়ার ক্ষমতা নাই যখন মিরাজের রসুল্লাহ সাল্লাম যান জিব্রাল আল্লাহ সাল্লামের সাথে তো যখন প্রথম আসমানের শেষে পৌঁছালেন তো ওটার গেটে পৌঁছালেন এরকম বর্ণনা আছে বুহারি শরীফ হাজিসে গেটে পৌঁছালেন তো তখন শব্দ করলেন জিব্রাল আল্লাহ সাল্লাম গেটের যে যে ফেরেস্তা নিয়োজিত জিজ্ঞেস করলো কে জিব্রাল আল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আমার সাথে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আছেন তো সেই ফেরেস্তা গেট কিপার জিজ্ঞেস করে যে অনুমতি আছে যাওয়ার দ্বিতীয় আসমানে তুনি বলেন যে হ্যাঁ আছে তখন সে ফেরেস্তা বলে গেট কিপার যে আপনার আগমন অত্যন্ত শুভ হোক কাছাকাছি তারপরে তারা দ্বিতীয় আসমান পাড়ি দেন দ্বিতীয় আসমানে একই ধরন গেট খুলে তারপরে যেতে হলো তো আমরা যা কিছু দেখি প্রথম আসমানের নিচে দ্বিতীয় আসমানে আমাদের দেখার ক্ষমতাই নেই যত যত শক্তিশালী দুর্বিনি হোক এবং তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম আসমানের নিচে যত কিছু আলোকময় বস্তু আছে জ্যোতির্ময় বস্তু প্রথম আসমানের নিচে তো আমরা যা কিছু আলাপ করছিলাম এটা প্রথম আসমানের বেলায় খাটে এই আলাপটা তো এটা এত বড় তো এরপরে দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত এরপরে আমি আলেমদের সাহায্য নিচ্ছি আলেমরা বলেন এই তুলনা দেওয়ার জন্য প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান এর তুলনা দেওয়ার জন্য যে আমরা একটা ডিমের কথা চিন্তা করি আপনার ঘরের একটা রুমে যদি ডিম রাখেন কত জায়গা দখল করবে তো আপনার বাড়ির তুলনায় সে ডিম আরো মানে ছোট লাগবে আপনার পাড়ার তুলনায় সে ডিম আরো ছোট লাগবে পাড়ার যে আয়তন আপনার শহরের যে আয়তন সে আয়তনের তুলনায় ডিম কোন জায়গায় দখল করবে না আপনার দেশের যে আয়তন সেই দেশের তুলনায় ডিম কোন অস্তিত্ব রাখে না আর এই পৃথিবীর তুলনায় ডিম তো আরো অস্তিত্ব রাখে না যদি আমরা কিছু উপরে উঠে যাই তাহলে ডিম দেখাই যাবে না কাছে দাঁড়িয়ে ডিমটা দেখছি উপরে যদি উঠি প্লেনে করে তো ডিম দেখাই যাবে না তো ডিম আর পৃথিবী এই অনুপাতটা একটু আন্দাজ করেন তো ডিমের থেকে পৃথিবী কত বড় সেরকম আলেমরা বলেন যে প্রথম আসমানটা ডিমের মতো দ্বিতীয় আসমানটা পৃথিবীর মতো বড় ডিমের তুলনায় পৃথিবী যেমন বড় দ্বিতীয় আসমানটা প্রথম আসমানের থেকে সেরকম বড় প্রথম দ্বিতীয় আসমান ডিমের মতো তৃতীয় আসমানটা যেন পৃথিবীর মতো এত বড় তৃতীয় আসমান প্রথম এবং দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় তৃতীয় আসমানটা ডিমের মতো তৃতীয় দ্বিতীয় এবং প্রথম আসমানটা ডিমের মতো চতুর্থ আসমান পৃথিবীর মতো এইভাবে চলে গেছে সাতটা আসমান পর্যন্ত সপ্তম আসমান প্রথম থেকে ষষ্ঠ আসমান পর্যন্ত ডিমের মতো সপ্তম আসমান পৃথিবীর মতো তারপরে আরো কত কিছু আছে আল্লাহ তালার সৃষ্টি কোন এক জায়গায় আল্লাহ তালার আর্স এই যে সাতটা আকাশ এবং আর্স এটার একটা তুলনা আছে একটা হাজিসে যে একটা মরুভূমির কথা চিন্তা করি আমরা হাজার হাজার মাইল বালু কণা চারিদিকে মরুভূমিতে সাহারা ডেজার্ট সাহারা মরুভূমি গবি মরুভূমি সাইবেরিয়াতে মরুভূমি আছে হাজার হাজার মাইল চারিদিকে তো সেখানে যদি একটা আংটি আমরা ফেলি কোন জায়গায় দখল করবে না এই মরুভূমির এই সাতটা আসমান আংটির মতো আল্লাহর আর্স মরুভূমির মতো এভাবে হাদিসের তুলনা দেওয়া আছে আল্লাহর আর্স এত বড় আল্লাহ কি সৃষ্টি আছে আল্লাহ জানি 
এবং একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে এত আয়তনের কথা বলছি এত দূরত্বের কথা বলছি এই প্রথম আসমানি এক প্রান্ত থেকে আরো প্রান্ত হয়তো দশ হাজার কোটি বছর চলতে হবে আলোর গতিতে তারপরে হয়তো আমরা শেষ করতে পারবো না প্রথম আসমান এর আয়তন দ্বিতীয় আসমান কত বড় পৃথিবীর মতো প্রথম আসমান ডিমের মতো ইত্যাদি যে বলছি আমরা চিন্তা করেন যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম মিরাজে গিয়েছিলেন জিবরাল আল্লাহ সাল্লামের সাথে উজু করা অবস্থায় উজু করার শেষ হলে উনি যান মিরাজে জিবরাল আল্লাহ সাল্লামের সাথে এই সাতটা আসমান পাড়ি দিয়ে যান তারপরে বিভিন্ন নবীর সাথে দেখা হয় এটার বর্ণনা আগে দিয়েছি আমি রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সম্বন্ধে বলার সময় এবং তারপরে আরো আরো তার বেহেস দেখেন দোযোগ দেখেন তারপরে আরো কত পথ পাড়ি দেন একটা প্রান্ত একটা পর্যায়ে এসে জিবরাইল আল্লাহ সাল্লাম আর যেতে পারেন না যে আমার পথ পুড়ে যাবে যদি আল্লাহ নূরের তেজে যদি আমি এর আগে যাই এরপরে আপনি আপনি যাবেন তারপর কত পথ পাড়ি দিয়েছেন তারপর আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তার মানে এই না যে আল্লাহ তালা কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বাস করেন সেটা সেটা মনে করলে তখন তখন বলতে হবে যে আল্লাহ তালা আকার আছে আল্লাহ তালা কোনো আকারই নাই আল্লাহ তালা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বাস করেন সেটা বোঝানো হচ্ছে না কোন একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে উনি কথা বলেছিলেন আল্লাহর সাথে পবিত্র জায়গায় গিয়ে উনি কথা বলেছিলেন মুসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহর সাথে কথা বলার সময় একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে কথা বলতেন পৃথিবী থেকে কথা বলতেন কিন্তু চল্লিশ দিন রোজা রাখার পরে একটা বিশেষ জায়গায় কথা বলতেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের জন্য চল্লিশ দিন রোজা রাখা জরুরি ছিল না মুসাল্লাহাম জুতা খুলে গিয়ে সেই জায়গায় তুর পাহাড়ের কাছে প্রবেশ করতেন কথা বলার জন্য সেই জায়গাটাই নির্দিষ্ট জায়গায় রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম জুতা পড়া অবস্থায় গিয়েছেন আপনাদের যদি মনে থাকেন বলেছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জুতা খুলে যাচ্ছিলেন সেই 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 অঞ্চলে প্রবেশ করার জন্য তো তখন আল্লাহ তরফ থেকে আওয়াজ আসে যে আপনার জুতা আমার আরসে থেকে প্রিয় আপনি জুতা পরে আসেন এরকম ওনার মতলব তো এই যে গেলেন কথা বললেন তারপর আবার নামলেন সপ্তম আসমানে এসে মুসা আলাহাম বললেন যে আপনার উমতরা এত নামাজ পড়তে পারবেন না কমিয়ে নিয়ে আসেন এভাবে নয়বার গেলেন আর আসলে তারপরে পঞ্চাশ ওয়াক থেকে পাঁচ ওয়াকতে আসলো নয়বার যাওয়া আসা হয় তারপর উনি ফিরে আসেন আখেরাতে সমস্ত ঘাটি দেখানো হয় আল্লাহর সাথে মোলাকাত হয় কথা হয় আপ আপ ডাউন নয়বার এসে যখন উনি ফিরে আসেন আল্লাহ তালা সময়টা সময়টা একেবারে থামিয়ে দিয়েছিলেন এত দূরত্ব পাড়ি দিয়ে যাওয়া আসা যাওয়া আসা যাওয়া আসা তারপর যখন শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে ফিরে আসেন ওনার যে বাড়ি থেকে উনি গিয়েছিলেন সেই বাড়িতে ফিরে আসেন ওই যে অজুর পানি যাচ্ছিল আলেমরা বলেন যে অজুর পানি যে গড়িয়ে যাচ্ছিল অজু করার পর থেকে অজুর পানি গড়াচ্ছিল তখন তখনও গড়াচ্ছিল আর আরেকটা কথা আমি শুনেছিলাম আলেমদের কাছে যে আল্লাহ তালা এটা তো ফ্রেন্ডশিপে আছে আল্লাহ তালা আর্স পানির উপরে তো সেই পানিতে ঢেউ হয় এক একটা ঢেউ সাত আসমানের থেকে বড় এক একটা ঢেউ তো আরেকটা তুলনা দিই আয়তন আল্লাহর আল্লাহর বিশ্বের সম্বন্ধে একটা ধারণা পোষণ করার জন্য আরেকটা তুলনা দিই যে এক নবী একবার আল্লাহ তালাকে বলেন যে আল্লাহ সমস্ত কিছু তোমার এবাদত করে মানুষ এবং জিন বাদ দিয়ে মানুষ এবং জিন এর একটি আর আছে এবাদত করার বা না করার করলে পুরস্কার না করলে আল্লাহ জানেন কি হবে তো যদি যে তোমার সৃষ্ট জগৎ তোমার এবাদত বন্ধ করে দেয় তো তুমি কি করবা আল্লাহ তালা বলেন যে আমার অনেক চরণ ভূমি আছে চরণ ভূমি যেখানে গরু ছাগল মোষ উঠ কি কি বিচরণ করে আল্লাহ জানেন আল্লাহ তালা বলেন যে এবং সেগুলোর আয়তন কি সেটা বোঝাবার জন্য এটা বলা হচ্ছে যে আমি আমার একটা চরণ ভূমির থেকে একটা পশুকে বলবো এই সমস্ত সৃষ্টি এক লোকমায় খেয়ে ফেলবে এক লোকমায় আল্লাহ তালা যে কত চরণ ভূমি আছে আর সেখানে যে কত কি পরিমানে কি আকারের যে পশু আছে আল্লাহ এক লোকমাই সমস্ত সৃষ্টি যার সম্বন্ধে বর্ণনা দিচ্ছিলাম গতবার গত তালিম থেকে এক লোকমাই খেয়ে এত কিছু আমি কেন নিয়ে গেলাম 
আমার মাথার উপর দিয়ে যায় আপনাদের কারো মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে এত সংখ্যা এত ধ্যান ধারণা এত এত আয়তন এটার উদ্দেশ্য হলো যে এক হাদিসে কাছাকাছি অর্থ হলো হাদিসটার আহ আবু হুরারা রাজি আল্লাহ থেকে আমরা হাদিসটা পাই যে আল্লাহ তালা তার বান্দার সাথে সেরকম ব্যবহার করেন বান্দা যেরকম আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা রাখেন আল্লাহর সম্বন্ধে আমাদের যেরকম ধারণা আমরা পোষণ করব আল্লাহ তালা আমাদের সাথে সেরকম ব্যবহার দেখাবেন আল্লাহর সম্বন্ধে যদি মনে করি ওরি আল্লাহ আল্লাহর কি বিরাট সৃষ্টি এটা তো আমার কল্পনার বাইরে তাহলে আল্লাহ তালা কিরকম শক্তিশালী মহান অসীম হবেন আমাদের ধারণার উপরে আল্লাহ তালার ব্যবহার পাবো আমার সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে আমার কিছু জানা দরকার এবং এই ধ্যান ধারণা নিয়ে যখন আমি সেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো নামাজ পড়ব ইবাদত করব জিকির করব তুসবি করব তেলাবাদ করব আল্লাহর কাছে চাইবো তখন অন্যভাবে চাইবো যে উনি এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন সঠিক সৃষ্টি করেছেন আকৃতি সৃষ্টি করেছেন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন আবার ধ্বংস করবেন আবার আমাদের আমাদের মৃত্যু হবে ধ্বংস হবে তা আবার সব পুনর পুনর্জীবিত করবেন পুনর পুনর্গঠিত করবেন পুনরায় সৃষ্টি করবেন কত শক্তিশালী হবেন সেই সত্তা উনি সব প্রতিপালন করেন সব সৃষ্টি করেছেন সব প্রতিপালন করেন একচ্ছত্র মালিক একক অধিপতি একমাত্র মালিক একাই প্রবর্তক অদ্বিতীয় পরিকল্পক একমাত্র পোষক লালন পালনকারী একা নিয়ন্ত্রণকারী একক হুকুমদাতা একচ্ছত্র মনিব সবকিছু নিজের আয়ত্তে ধারণ করেন সবকিছুর উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান সবকিছুর উপর পরাক্রমশালী আজিজ আল্লাহর একটা নাম অতীব শক্তিমান জব্বার আল্লাহর একটা নাম নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মুতাকাব্যের আল্লাহর একটা নাম যে শক্তি সৃষ্টি বস্তুকে দিয়েছেন যে কোনো সময় রদ করতে পারেন যে শক্তি সৃষ্টি বস্তুকে উনি দিয়েছেন শক্তির কথা এর আগে বললাম যে একটা কোয়াজার এক একটা ছায়াপথের থেকে হাজার গুণ বেশি শক্তি রাখে সবচেয়ে বড় যে তারা সূর্যের থেকে সতেরোশো গুণ বেশি শক্তি তার সমস্ত কিছু মিলিয়ে কতগুলা তারা একের পরে চব্বিশটা শূন্য কতগুলা গ্যালাক্সি একের পরে ষোলোটা শূন্য অতগুলা ছায়াপথ তার মধ্যে কত তারা তো এই প্রত্যেকটা শক্তি আছে সূর্যটার মধ্যে যে কি পাওয়ার সূর্যটা আমাদের সূর্যটাই একটা মাঝারি আকারের তারা তার মধ্যে যে কি পাওয়ার এই যে যে জ্বলছে ভিতরে কিন্তু ওই নিউক্লিয়ার বম যেরকম ফাটে সেরকম ওর মধ্যে রিয়াকশন হচ্ছে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন একটা একটা বস্তু অক্সিজেনের মতো হাইড্রোজেন সে হাইড্রোজেন পুড়ছে 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 এবং এই এই যে এনার্জি বা বা আলো বা শক্তি শক্তির ইয়ে হচ্ছে বিকিরণ হচ্ছে এবং যার দ্বারা পৃথিবী সবচেয়ে বেশি শক্তি পায় সূর্য থেকে যত গাছপালা যত জীবন্ত বস্তু জীব জানোয়ার সব পৃথিবী সূর্য থেকে তার কিছু শক্তি আহরণ করে পৃথিবী এই সূর্যটাই কত শক্তিশালী তাহলে অন্যান্য এই যে একের পরে চব্বিশটা শূন্য এতগুলো তারা তাদের কত শক্তি সব মিলে এই শক্তি আল্লাহ তালা যে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন প্রথমত আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ দিয়েছেন এবং এদের এক ধরনের যান আছে যান কারণ এক হাজিসে বলা আছে যে সূর্য আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তার মানে এটা প্রত্যেকটা তারার বেলায় প্রত্যেকটা জ্যোতিষ্ক বস্তু জ্যোতির্ময় বস্তুর বেলায় এই কথাটা খাটে প্রত্যেকেই আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সূর্য কাঁদে আমাদের কান্নার মতো না সূর্যের কান্না 
তার কান্না তার মতো তো নিশ্চয়ই তাদের একটা সত্তা আছে এটা পাথরও আল্লাহর জিকি করে তো পাথরেরও একটা জান আছে আমাদের জানের মতো না পাহাড়ের জান আছে পাতার জান আছে মানে গাছের জান আছে এটা একটা ঘাসের জান আছে যার দ্বারা তারা আল্লাহর স্মরণ করে জিকি করে তো এত কিছু আল্লাহ তালা যে সৃষ্টি করেছেন ধ্বংস করবেন আবার সৃষ্টি করবেন মুইদ ওনার নাম যিনি আবার সৃষ্টিকারী পুনরায় জীবন দান করবেন বাইদ ওনার নাম এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে আমাদেরকে এবং জিনকে জন্তু জানো তাদেরও বিচার আছে তাদেরও বিচার আছে একজন আরেকজনকে গুতা দিয়েছে বা অন্যায় করেছে তাদেরও বিচার হবে তো হিসাব দিতে হবে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এত মহাবিশাল সৃষ্টি উনি অনায়াসে সৃষ্টি করেছেন এবং উদ্দেশ্য বিহীন না কোন কিছুই আল্লাহ তাল্লাহ উদ্দেশ্য বিহীন সৃষ্টি করেন নাই আমি এক কালকে চিন্তা করছিলাম পশু চিন্তা করছিলাম এত বড় বিশ্ব সৃষ্টি করার কি দরকার ছিল আমরা তো কি সামান্য নগণ্য হিসাবের মধ্যেই যেন করি না যদিও আমাদের হিসাব নেওয়া হবে তো আমার মনে হলো যে ফেরেস্তারা যে জিব্রাল আল্লাহ সালামকে বলা হয়েছে যে ওনার পা মাটিতে পৃথিবীর মাটিতে আর মাথাটা হলো ওই প্রথম আকাশের প্রান্তে তো ওনাদের চলাফেরার জন্য তো জায়গা দিতে হবে কিছু আল্লাহ তালা যদি বিরাট আকারের সৃষ্টি না করেন তাহলে বিরাট আকারের ফেরেস্তা কিভাবে চলাফেরা করবে তো অনায়াসে সৃষ্টি করেছেন এবং অনায়াসে ধ্বংস করবেন অনায়াসে আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং অনায়াসে আল্লাহ তালা নিয়ন্ত্রণ করেন অনায়াসে আল্লাহ তালা প্রতিপালন করেন ফেরেস্তাদের প্রতিপালনের প্রয়োজন আছে তো এটার সাথে যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেটা মনে করি যে এত কিছু পরে যেটা আমার মোক্ষম বক্তব্য সেটা হলো যে আল্লাহ তালা এত কিছু যদি অনায়াসে করতে পারে সৃষ্টি থেকে নিয়ে নিয়ন্ত্রণ থেকে নিয়ে প্রতিপালন থেকে নিয়ে ধ্বংস থেকে নিয়ে আবার পুনরায় সৃষ্টি করার থেকে নিয়ে আবার পুনরায় যান দেওয়ার থেকে নিয়ে অনায়াসে করতে পারেন কত বড় তার সৃষ্টি ধারণার বাইরে এর বাইরে আর কি আছে কি আছে আল্লাহ জানেন অনায়াসে যদি করতে পারেন আপনার আমার সমস্যা আমাদের কাছে অনেক বড় মনে হতে পারে বিশ্বের সমস্যা বিশ্ববাসীর কাছে বড় মনে হতে পারে আল্লাহ কাছে কিছুই না কিছু না এক মুহূর্তে আল্লাহ তালা সমস্ত কিছু নিমিষের নিমেষের মধ্যে নিমিষের মধ্যে সমস্ত কিছু আল্লাহ তালা পরিষ্কার করে দিতে পারে সমস্ত সমস্যা সমস্ত জীব জীবাণু মহামারী বলেন যাই বলেন মুহূর্তের মধ্যে চাফ করে দিতে পারেন আল্লাহ তালা মাকসার যে জাল সেই বরাবর শক্তি রাখে না এত কিছু আল্লাহর কাছে যে কোনো সময় আল্লাহ তালা কেড়ে নিতে পারেন শক্তি যেমন দিয়েছেন উনি এই কথাটা আমি নিজেকে মনে করাই যখন কোন সমস্যা আসে কথাটা মনে করাই যে এত কিছু আল্লাহ তালা নিয়ন্ত্রণ করছেন আমাদের সমস্যা তো আল্লাহর কাছে কিছুই না কেন আমরা চিন্তিত হই মহা চিন্তিত হই তার থেকে তো বড় সমস্যা হলো কবরের সমস্যা এই পৃথিবীর যে সমস্যা গুলা তার থেকে অনেক বেশি অনেক গুণ বেশি বড় সমস্যা হলো পৃথিবী কবরের সমস্যা তার থেকেও বড় সমস্যা হলো হাসের ময়দানের সমস্যা উচ্ছিরাত পার হওয়ার সমস্যা তোজকের সমস্যা এগুলোর সম্বন্ধে তো আমাদের সেরকম চিন্তা দেখি না আমি আমি নিজেও করি না তো সেরকম চিন্তা এগুলো তো আরো বড় সমস্যা এইসব সমস্যা আল্লাহর কাছে কিছুই না কি প্রয়োজন আবার সমস্যা সমাধান করা আমার কাছে আমার কাছে কিছুই না চোখে নিমিষে সমস্ত কিছু দূর করতে পারেন কি প্রয়োজন কি এটা নিজেকে নিজেকে বলি এই জিনিসটা কেন আমি এত চিন্তিত হচ্ছি পরম দয়ালু এটা তো আসার কথা আমাদের চিন্তা আছে সেটা চিন্তার কথা কিন্তু উনি পরম দয়ালু এটা তো বড় আসার কথা পরম ক্ষমাশীল ক্ষমা চাইতে হবে 
প্রথম দরকার হলো কোনো কাছে ক্ষমা চাওয়া সারেন্ডার করা আত্মসমর্পণ করা সারেন্ডার করলে বাস বেঁচে গেলাম আল্লাহ তালা শাস্তি দিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার কাছে মাফ চাইব যা কিছু বললাম এটা হলো লাই লাহাইলে লাই লাহাইল্লাহর অর্থ ব্যাখ্যা আল্লাহ তালা এত কিছু সৃষ্টি করেছেন মনে হয় যেন এগুলোর ক্ষমতা আছে কোনো কিছু ক্ষমতা নেই সমস্ত ক্ষমতা স্রষ্টার সৃষ্টির কোনো ক্ষমতা নাই নিশ্চিত থেকে হয় না স্রষ্টার থেকে হয় স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে চাইতে হবে আকুতি মিনতির সাথে প্রায় মনোবাক্যে দু ফোটা পানির সাথে পানি না আসে পানি ভান করি এবং এত কিছু যে উনি সৃষ্টি করেছেন ওনার কাছে কোন মূল্য রাখে না সৃষ্টি করেছেন আমাদের ধ্যান ধারণা দেওয়ার জন্য ওনার ফেরস্তার বিচরণের জন্য আমরা যাতে সুন্দর একটা বিশ্ব দেখতে পাই দৃশ্য দেখতে পাই কিন্তু ওনার কাছে মূল্য রাখে না কিন্তু এই যে সময়টা আমাদের পার হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে যে সময়টা জীবন অত্যন্ত মূল্যবান অত্যন্ত মূল্যবান প্রত্যেকটা মুহূর্তের বদলে যে আল্লাহ তালা দিবেন এবাদত বন্ধে গিয়ে ভালো কাজ করা মানুষের উপকার করা মানুষের প্রতি দায়ী দায়িত্ব পালন করা আল্লাহর প্রতি দায়ী দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেকটা মুহূর্তের বদলা যে আল্লাহ তালা দিবেন সেটা অতুলনীয় ও আল্লাহ সময় তো শেষ আমি তো প্রত্যেক দিনই ঘড়ি আমি ভুল করে দেখছি প্রত্যেক দিনই আমি ঘড়ি ভুল করে দেখছি ভুল করে দেখছি মানে আগে যেভাবে আমার মাথা কাজ করতো সেইভাবে যে টাইম যে শেষ হয়ে গেছে আমি খেয়ালই করি নাই তো এটা দিয়ে শেষ করি আজকে আমরা দোয়া করব দুই ভাই মারা গিয়েছেন অত্যন্ত ভালো তারা তাদের সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত কথা হবে সামনের সামনের বার সামনের বার মৃত্যু চিন্তা নিয়ে কথা বলবো আমি যে আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে কথা বলছিলাম আরো আরো হালকা লাগবে এ সম্বন্ধে বলতে তো সামনের বার মৃত্যু চিন্তা নিয়ে কথা কিছু কথা বলে তাদের সম্বন্ধে দোয়া করব এক ভাই হলো আমার চাচাত বোনের হাজবেন্ড আমার ভাইরা আনোয়ারুল ইসলাম অত্যন্ত ভালো মানুষ আরেক ভাই হলো আমার ফুফাত ভাই মতি ভাই সফিউদ্দিন আহমেদ ওনার বিআই ডক্টর হাসান রশিদ দুজনেই বাংলাদেশে মারা গিয়েছেন আনোয়ারুল কুষ্টিয়াতে ডক্টর হাসান রশিদ উনি ঢাকাতে গতকালই দুজন মারা গিয়েছেন দুজনে তো সবার জন্য দোয়া হবে যত মুসলমান আপনাদের আত্মীয় স্বজন যারা চলে গেছে সবার জন্য দোয়া হবে যারা জীবিত আছে সবার জন্য দোয়া হবে তো আমরা দোয়া দিয়ে শেষ করি আল্লাহ আমিন সংশোধন করে তোমার সাহিত করে গৃহীত করো আল্লাহ এবং তার সব রসুল করিম সাল্লাহামের কাছে পৌঁছে দিও সমস্ত মুসলমানের কাছে পৌঁছে দিও আমাদের আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন যারা কবরে সাহিত এবং ইদানিং যে দুই ভাই ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ যত মানুষ ইন্তেকাল মুসলমান ইন্তেকাল করেছে আল্লাহ আল্লাহ সবার কাছে পৌঁছে দিও আল্লাহ এবং তারা যে কবরে সাহিত তাদের কবরকে কবরকে জান্নাতুল ফেরদোসের বাগান বানিয়ে দিও তাদের কবর আজাব মাফ করো যদি মাফ করে না থাকো এবং জান্নাতুল ফেরদোসের বাগান বানিয়ে দিও নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করো আল্লাহ কবর প্রশস্ত করো আল্লাহ এবং 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 তাদের দরজা উঁচু করো কবরে এবং কেমতে দিন আল্লাহ এবং আরসের নিচে ছায়া দিও আল্লাহ এবং বিদ্যুতের গতিতে পৌঁছে রাত পার হওয়ার তফিক দিও আল্লাহ এবং বিনা হিসাবে ফেরদোসে দাখিল করো আল্লাহ আল্লাহ এবং আমরাও যখন দুনিয়াতে থাকবো না আল্লাহ আজকে আসি আল্লাহ কালকে থাকবো না আল্লাহ তোমার কাছে যাবো আল্লাহ 
তুমি তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার দেখিও কবরে এবং হাসরে কবরে এবং হাসরে এবং কুৎসিরাত পার হতে এবং বিনা হিসাবে জানাতুল ফেরদৌসে যাতে তুমি চাকরি করো আল্লাহ সেই সেই রকম আমল করো তুফিক যাও আমাদের হেদায়ত করো হেফাজত করো আল্লাহ রহমত করো মাকসেরাত করো আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের রাত मृत्यु पर्त दुनिया जाते मृत्यु तुम सन्तुष्टि सहकार दुनिया जीवन जापन करते मृत्यु जाते तुम सन्तुष्टि सहकार मृत्यु मृत्यु सर्वोत्तम व्यवहार पाई अल्लाह सर्वोत्तम गुना गुणे गुना गुणित करो अल्लाह মনে যত নেক হাজত আছে আল্লাহ সব তুমি জানো আল্লাহ তুমি পূরণ করনে বালা আল্লাহ যত বিপদ আছে সব দূর করে দাও আল্লাহ পরের তালিমটা শনিবার ইনশাল্লাহ একই সময় শনিবার যা পারেন আমল করে যা কিছু হেফাজত করেন সমস্ত কিছু থেকে এবং হেদায়ত করেন সবচেয়ে বড় পা হলো হেদায়ত এবং পৌঁছে দিই আমরা কথাগুলো পৌঁছে দিই কথাগুলো শুধু আমাদের জন্য না যারা আসছে না আসতে পারছে না তাদের কাছে পৌঁছে দিই তাহলে আমার লাভ হবে সে কথাগুলো আমার মনের মধ্যে বসবে যত আমি আল্লাহর কথা বলবো এটাই আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব মুসলমান হিসাবে